എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്രപഞ്ച് അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും ടെൻത്ത് എത്തി ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് നന്നായി പഠിക്കുക ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ടെൻത്തിലെ ഫിസിക്സിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ലൈറ്റ് ആണ് എൻസിയർട്ടി ടെക്സ്റ്റിൽ ടെൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആണ് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് റിഫ്രാക്ഷൻ എയ്ത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ബേസിക്സ് കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ലൈറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഓക്കെ എന്തായാലും ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റഡി ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്താണ് പറയുക സ്റ്റഡി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് കാൾ ഒപ്റ്റിക്സ് ഓക്കെ വേറെ എന്തൊക്കെ ബേസിക്സ് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി ഇനി എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ട്രാവൽസ് ഇൻ എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഇറ്റ് ട്രാവൽസ് ഇൻ എ സ്ട്രൈറ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഓക്കെ പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിനോമിനാസ് ഉണ്ട് ലൈറ്റിന് കുറേ ഫിനോമിനാസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ടേ രണ്ടെണ്ണമാണ് റിഫ്ലക്ഷനും റിഫ്രാക്ഷനും റിഫ്ലക്ഷനും റിഫ്രാക്ഷനും മാത്രമേ പഠിക്കേണ്ടി വരുള്ളു ഓക്കെ ഇതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ലോ ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ രണ്ട് ലോസ് ഉണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഒരു പ്ലെയിൻ മിറർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ കൺസിഡർ എ പ്ലെയിൻ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് മിറർ അതിലേക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് റേ കൊടുക്കുന്നു ആ ലൈറ്റ് എന്ത് സംഭവിക്കും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ ഇന്ന് സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന ലൈനാണ് നോർമൽ ദിസ് ആംഗിൾ ഇസ് കാൾഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ദിസ് ആംഗിൾ ഇസ് കാൾഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കാൾഡ് നോർമൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലോസ് എന്തൊക്കെയാണ് പറയാൻ പറ്റുക ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതിപ്പോൾ എങ്ങനെ ചരിച്ചു വരച്ചാലും ഓക്കെയാണ് ഇതിപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഡ്രൈ ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഡ്രൈ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് നോർമൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സിമിലർലി സെക്കൻഡ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ ദി ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ കൊമ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ആൻഡ് ദി നോർമൽ ആൻഡ് ദി നോർമൽ ലൈസ് ഓൺ ദി സെയിം പ്ലെയിൻ ലൈസ് ഓൺ ദി സെയിം പ്ലെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ആണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ആണ് നോർമൽ ആണ് ഇതെല്ലാം ഒരു പ്ലെയിനിലാണ് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദി ടു ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ദി ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ആൻഡ് ദി നോർമൽ ലൈസ് ഓൺ ദി സെയിം പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻ മിറേഴ്സ് എന്നുള്ള ഹെഡിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കും ഫസ്റ്റ് ഹെഡിങ് ആണ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻ മിറേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ മിറർ second one concave mirror third one convex mirror okay first plane mirror nokka ee plane mirror eighth ningal padichadana nalu onnu kodi adinte points parayan okay the image engane ikkulla irikkum plane mirror inde image so first point nokku parayan pattum ഇറക്റ്റാണ് ഇറക്റ്റാണ് എന്താണ് ഇറക്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് നമ്മൾ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമേജ് കിട്ടുന്നതും ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഓക്കെ സ്ട്രൈറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും നേരെ ഒരു വേറൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ് എന്ന് പറയും ഇൻവേർട്ടഡ് ഓക്കെ പ്ലെയിൻ വേറെ കേസിൽ ഇറക്റ്റാണ് പക്ഷേ വേറെ കോൺവെക്സ് കോൺ കേവൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഹിയർ ഇമേജ് ഇസ് ഇറക്റ്റ് ഇനി അടുത്തത് ഇമേജിൻ്റെ സൈസ് സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഈക്വൽ ടു ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സൈസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് കണ്ണാടിയിൽ ഇപ്പം മിറർ നമ്മൾ കണ്ണാടി നോക്കുന്നതിൽ മുൻപിൽ വെച്ച്
എന്താണോ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സൈസ് അതേ സൈസായിരിക്കും നമുക്ക് ഇമേജായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ തേർഡ് പോയിൻ്റ് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൾ ടു ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് സൈസ് മാത്രമല്ല ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കേസും സെയിമാണ് അത് കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മിററിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇമേജിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസും ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇമേജ് ലാറ്ററലി ലാറ്ററലി ഇൻവേർട്ടഡ് എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കണ്ണാടിന് മുമ്പിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡാണ് ഒന്ന് ചലിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമേജ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ചലിക്കുന്നത് പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡാണ് നമ്മൾ ചലിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ കാണുന്ന ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ചലിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻ്റ് ഇമേജ് ഒരു വെർച്വൽ ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഇമേജ് ഒരു വെർച്വൽ സോറി ഒരു മിറർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഈ പൊസിഷനിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എയ്ത്തിലുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആളുടെ അടുത്തേക്ക് ആ ഇമേജ് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലല്ല വരുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ് രണ്ട് ലൈറ്റ് റേസാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇത് സെക്കൻഡ് വൺ അതിൻ്റെ വെർച്വൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മിററിൻ്റെ ബിഹൈൻഡാണ് ബിഹൈൻഡ് ദി മിററാണ് വെർച്വൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെയാണ് ഈ ലൈൻ ഇതിൻ്റെയാണ് ദാ ഈ ലൈൻ ഓക്കെ ഇത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പാത്താണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരാളുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ വെർച്വൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം 